자 그러면 케플러 제 1법칙 봅시다. 파원 궤도의 법칙이라고 하고요. 굉장히 간단한 법칙입니다. 모든 행성은 태양을 한 초점으로 하는 파원 궤도로 공전을 하고 있다. 포인트는 이것밖에 없어요. 원운동이 아니라 타원으로 공전을 한다라는 거죠. 근데 우리 보통 책에서 보면 거의 원운동은 나옵니다. 이거는 그냥 원에 가까운 타원이기 때문에 가정을 하는 거죠. 이게 끝입니다. 근데 여기서 끝내면 조금 허무하니까 조금만 더 봅시다. 자, 이게 타원이죠. 어, 타원에 보면 반지름이 두 가지가 있습니다. 이렇게 세로로, 가로로. 세로 반지름 요만큼이 짧죠? 이것을 짧은 반지름. 그 다음에 요만큼이 좀더 길죠? 이것을 긴 반지름이라고 합니다. 중요한 거는 요긴 반지름이죠. 왜냐하면 어, 케플러 법칙에서 물어보는 공식 간 반지름 전부 다긴 반지름 기준입니다. 자, 타원의 정의를 볼게요. 수학에서 이렇게 어려운 말을 합니다. 평면 위에 두 점에서 거리의 합이 일정한 점의 자취. 평면 위에 두 점이 있습니다. 이 점에서 거리의 합. 자, 이 점에서 선을 이렇게 두 개를 긋습니다. 이두 개의 합, 요 선과 요 선의 합이 같은 거죠. 어디를 긋든지. 이렇게 그었을 때이두 개의 합과 보라색 두 개의 합은 같습니다. 그 다음에 이렇게도 그어볼까요? 이두 개의 황토색의 두 개의 합과 보라색 두 개의 선의 합과 초록색 두 개의 선의 합은 전부 다 같습니다. 그런 점들을 모아놓은 것을 타원이라고 정의를 합니다. 자, 이때 이두 점, 이두 점을 우리는 초점이라고 얘기를 하죠. 키플러 법칙에서 행성 태양을 한 초점에라 한다고 했죠. 자, 두 점이 타원에 두 점이 있는데 그 중에서 한 초점에 태양이 위치해 있는 거죠. 여기 태양이 있고 그 다음 행성은 태양 주위를 이렇게 공전을 하고 있습니다. 자 그러면 A에 태양 행성이 있을 때 태양과의 거리가 가장 가깝죠. 이때를 근 1점이라고 합니다. 그 다음에 얘가 흉 돌아서 B 위치에 갔을 때 태양과의 거리가 가장 멀죠. 이때를 원일점이라고 얘기합니다. 단어 어려우면 기억 못해도 상관없습니다. 그냥 태양에 가까이 있을 때, 태양이 멀리 있을 때아 타원 궤도기 때문에 태양까지의 거리가 계속해서 변하는구나. 요 정도만 알면 되고요. 저번 시간에 우리 이거 했죠? 꼭 알자. 제1법칙에서는 긴반지름 정의만 알면 됩니다. 긴반지름, 여기 가로, 요만큼이 긴반지름이구나. 요것만 알고 넘어가면 되겠습니다.